ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த டாபிக் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ இந்த லா ஆஃப் மோஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களை பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ டைனமிக் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷனில் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் ஆர் த ஃபோர்ஸ் டு வேர்ட்ஸ் சென்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ரோட்ல டேர்ன் எடுக்கும் போது டேர்ன் எடுக்கும் போது அதுல எந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதாவது சேஃப் டேர்ன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் பார்த்துருந்தோம் அதே சமயம் ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் யார் கொடுக்குறா யார் அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகிறா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் யார் யாருக்கும் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வெஹிக்கிளுடைய டயர் பிளஸ் அந்த ரோடுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் will act as a centripetal force அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் பார்த்துருந்தோம் which is nothing but the inward force inward force இல்லையா அப்போ இந்த பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் நான் அந்த லெவல்டு சர்க்குலர் ரோட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களில் நான் பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸை பற்றி பேசியிருப்பேன் என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் லெட்டஸ் டேக் இது தான் நம்ம தின வச்சுப்போம் அந்த லேண்டு ஸோ இந்த லேண்டு எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதே சமயத்தில் ஒரு சர்க்குலர் டேர்ன் வருது ரைட் ஒரு சர்க்குலர் டேர்ன் வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் லெட்டஸ்ட் டேக் இது தான் அந்த ரோடு அப்படின்னு வச்சுப்போமே ரோடு இதே மாதிரி அந்த சர்ஃபேஸுக்கு அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்கு இது வந்து நம்ம லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இதில் நம்ம ரெண்டு கண்டிஷனையும் பார்த்துருந்தோம் சேஃப் டேர்ன் அண்ட் ஸ்கிட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதே சமயம் அதே சர்க்குலர் டேர்ன் ரைட் ஸோ இதில் நம்ம என்ன என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆனால் எல்லா கேஸ்லேயுமே நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வேகமாக ட்ராவல் ஆகும்போது நல்லா கவனிங்க வேகமாக ட்ராவல் ஆகும்போது அது சர்க்குலர் டேர்ன் எடுக்க முடியாது எல்லா கண்டிஷன்ஸ்லேயுமே அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இந்த வெஹிக்கிள் டேர்ன் எடுக்க முடியாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு விழுந்துருது அந்த பக்கம் வெளியே இல்லையா ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரோடு இல்லையா ஸோ சர்ஃபேஸ் இருக்கு ரோடுனுடைய சர்ஃபேஸ் எனக்கு அதே டேர்ன் இருக்கு சரியா எனக்கு அதே டேர்ன் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக இருந்த அந்த ரோடை இப்படி மாற்றிட்டேன் நல்லா கவனிங்க இது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ இது வந்து நார்மல் சர்ஃபேஸ் இதுவும் நார்மல் சர்ஃபேஸ் இதில் ரோடு எப்படி இருக்குது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு அப்படியே பேரலல்னு வச்சுப்போமே இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு ஏர்த் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது பட் எனக்கு ரோடு இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டில் ரைஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ரைஸ் பண்ணதை தான் நம்ம பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ப்பா இவ்வளோ தான் அப்போ இதில் என்ன ஆகும் ஏன் இதை நம்ம அப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த நார்மல் டர்ன் லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடில் ஒரு வெஹிக்கிள் வேகமாக வரும்போது அதனுடைய டேர்ன் எடுக்கிறதுக்கு முடியல அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகிடுது இல்லையா ஸோ அப்போது அதனுடைய வேகம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட அதனுடைய வேகம் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் அங்கே வரும் அப்போ ஸ்கிட் ஆகும் அந்த வெஹிக்கிள் அப்போது அந்த வெஹிக்கிள் வந்து இப்படி ரோடை தாண்டி வெளியே தூக்கி அடிச்சிடப்படும் தூக்கி அடிச்சிருப்போம் இல்லையா ஏன்னா அது அப்படியே போயிடும் வெளியே அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது அப்போ வெஹிக்கிள் இப்படி வேகமாக வரும்போது என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுன்னா இப்படியே வெளியே போயிருக்கோம் அப்படி வெளியே போகாமல் நான் கொஞ்சம் தூக்கி வச்சுருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகுது வெஹிக்கிள் வந்து இங்கேயே அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த ரோடு இப்படி தூக்கி இருக்கனால அந்
இல்லையா அப்போ இந்த ரோடுக்கும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொவைட் ஆகுது அந்த ஆங்கிளை நம்ம தீட்டான்னு சொல்கிறோம் இதே தான் பேங்கிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா சப்போ இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் ரோடை விட்டு வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா ஒரு மேக்சிமம் ஸ்பீடில் எப்பவுமே ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் வில் நாட் ப்ளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த வெஹிக்கிளை கொஞ்சம் பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம ரோடு எப்படி ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வெஹிக்கிள் அப்படி வெளியே விழாமல் இந்த இடத்துலையே இருந்துடும் நிறுத்தப்படும் சரியா ஸோ இதுதான் ரொம்ப 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 ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோடு அப்போது எனக்கு எப்படி இருக்குது ரோடு இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு இது தான் அர்த்த சர்ஃபேஸ் அப்போ எனக்கு வெஹிக்கிள் இப்படி இருக்குது கரெக்டாக இப்படி தானே இருக்கும் எனக்கு வெஹிக்கிள் நமக்கு என்ன தெரியும் இது டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் எம்ஜி இந்த வெஹிக்கிளுக்கு அப்படியே வர்டிக்கல் தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதுவும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் பேசிக்காக ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து சர்க்குலர் டேன் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஃபோர்ஸ்னால் மட்டும்தான் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதுவும் நமக்கு தெரியும் அது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனாக இருந்தாலும் சரி நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சர்க்குலர் மோஷனுக்கு கண்டிப்பான ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இன்வர்டு ஃபோர்ஸ் அந்த இன்வர்டு ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இல்லை சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் ரைட் அப்போ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இன்வர்டு டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அதே தான் இங்கே நடக்க போகுது டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இந்த பக்கம் கரெக்டாக டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் நல்லா கவனிங்க சரியா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் இட் ஹேஸ் சம் இன்கிளைனேஷன் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு எதுக்கு இந்த வர்டிக்கலுக்கு ஒரு ஆங்கிள் இல்லையா கொஞ்சம் தள்ளி வரைஞ்சிருக்கேன் யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இப்படி வரும் ரைட் ஸோ இப்படி மூணுமே சரியா அப்போ இந்த வர்டிக்கலுக்கு நார்மல் ஹேஸ் சம் பர்டிகுலர் ஆங்கிள் அப்போ ஆங்கிளுக்கு பக்கத்தில் வர்ற அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த நார்மல் இட் ஹேஸ் என் காஸ் தீட்டா ஏன்னா ஆங்கிளுக்கு பக்கத்தில் காஸ் தீட்டா ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைன் தீட்டா விச் இஸ் நத்திங் பட் என் அப்போ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ நம்ம ரெண்டு காம்பனண்டா பிரிக்கிறோம் ஒரு காம்பனண்ட் எம் என் காஸ் தீட்டானோ இன்னொரு காம்பனண்ட்டை என் சைன் தீட்டானோ நான் பிரிச்சிடுறேன் இல்லையா இப்போ நல்ல கவனி இந்த என் காஸ் தீட்டாவை யார் பேலன்ஸ் பண்ணுறா எம்ஜி கரெக்டா இப்போ இதுக்கு யார் இன்வர்டு ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை யார் பேலன்ஸ் பண்ணுறா என் சைன் தீட்டா அவ்வளோதான் இல்லையா சப்போ சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் கான்செப்டே இல்லை அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போது என்ன சொல்லலாம் என் காஸ் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி கரெக்டா அதுக்கடுத்து பாருங்க எனக்கு இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த இன்வர்டு ஃபோர்ஸ் அந்த இன்வர்டு ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் என் சைன் தீட்டா இல்லையா சப்போ என் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது இன்வர்டு ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அவ்வளோதான் ஸோ இதை நான் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் டூ டிவைடட் பை ஒன் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் என் சைன் தீட்டா பை என் காஸ் தீட்டா பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டு தான் கரெக்டா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆறு அது என்ன எம்ஜி கரெக்டாக என் காஸ் தீட்டா வந்து வெறும் எம்ஜி அப்போ எனக்கு இங்கே தான் வரும் இதில் எம்மும் எம்மும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இதில் என்னோ என்னோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா விச் இஸ் நத்திங் பட் டேன் தீட்டா டேன் தீட்டா அண்ட் வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி ஸோ தேர் ஃபோர் வி அப்படின்றத நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஜி நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஆர்ஜி டேன் தீட்டா வி மட்டும் தான் ஸ்கொ ஸோ ஸ்கொயர் இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா ரூட்டாக மாறிட்டோம் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் 
velocity of that particular vehicle எப்படி இருக்கணும் rg tan theta அப்போ அந்த velocity of the vehicle எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா radius of the road அதாவது இந்த சர்க்குலர் பாத்து இல்லையா அதனுடைய ரேடியஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சமயம் அதனுடைய ஆங்கிளையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆங்கிளையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அந்த ஆங்கிள் தான் இது அப்போ அந்த ஒரு வெஹிக்கிள் இப்படி ஒரு டேர்ன் எடுக்கும்போது அந்த ரோடு வந்து பேங்கிங் பேங்கடாக இருந்தால் அது ரேடியஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அந்த ரோடுடைய பேங்கிங் ஆங்கிளையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரொம்ப ஆச்சரிய தரக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது பாருங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நாட் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஹியர் பார் நல்லா பாரு எஃப் இருக்கா இல்லை ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை இல்லையா ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இங்கே முக்கியத்துவமே கிடையாது ஃப்ரிக்ஷன் மட்டும் இல்லைங்க மாதம் இங்கே முக்கியத்துவம் கிடையாது அப்போ பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் மறக்காமல் எழுதணும் எக்ஸாம்பில் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா ஒன்று வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இன்னொன்று வந்து மாஸ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் இது ரெண்டுமே நாட் கன்சிடர்டு சரியா இது ரெண்டுமே இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அப்போ இது எது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த வெஹிக்கிள் இஸ் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப் ஆன் த ரேடியஸ் அண்ட் த தீட்டா ரெண்டுத்தை தான் அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குமே தவிர அந்த ரோடுடைய ஃப்ரிக்ஷனும் அந்த வெஹிக்கிளுடைய மாசம் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அதை சார்ந்து இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதே சமயம் இந்த வெஹிக்கிளுடைய வேகம் இல்லையா இது இந்த வெஹிக்கிளுடைய வேகம் ஒரு சர்டைன் வேல்யூ இருக்கும்போது அந்த வேல்யூவுக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் குறைவாக தான் செட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இருந்து நான் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன்ப்பா லெட் மீ சே ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் சரியா புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு டேர்னிங்கில் அப்படியே வேகத்தில் போக முடியாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் அப்போது இந்த இதிலேருந்து அந்த ஆங்கிளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த ரேடியஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அவங்க வேல்யூவ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இவ்வளோ ஸ்பீட் லிமிட்டை போட மாட்டாங்க ஒரு எயிட்டி எயிட்டி போடலாம் அப்போ என்ன ஆகும் சப்போஸ் அந்த வெஹிக்கிளுடைய வேகம் எண்பதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ரைட் எண்பதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ஒரு நைன்டி ஃபைவ்னு வச்சுப்போமே நைன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னா அது எக்ஸாக்ட் வேல்யூவுக்கு உள்ள தான் இருக்கு அதனால் வெஹிக்கிள் வந்து சேஃபாக இருக்கும் இதை நம்ம சாகோஸெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஒரு சில நேரத்தில் இது இதனோட ஒரு டேர்னிங்கில் வந்து ஸ்பீட் லிமிட் இவ்வளோ இருக்கும்போது நான் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக போவோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐம்பது இருந்தால் அப்படின்னா ஒரு எழுபது போகிற பார்த்து எழுபதில் போனாலே எனக்கு எதுவுமே ஆகலை அது எதனால் அப்படின்னா இது தான் ஆக்சுவலாக அதனுடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பட் ஆனால் ஸ்பீட் லிமிட் எயிட்டி போட்டிருப்பாங்க நம்மளை மாதிரி ஒரு சில ஆளுங்க வந்து அதோட வேகத்தை கொஞ்சம் அதிகமாக ஏற்றும் போது நைன்டி ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா இதனுடைய ஃபிஃப்டீன் அதிகம் ஆனால் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஸோ வி வில் பி சேவ்டு ஃப்ரம் ஆக்சிடெண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால தான் வெஹிக்கிளுடைய வேகம் கொஞ்சம் அதிகமானாலும் சரி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி இட் வில் பி பேலன்ஸ்ட் சரி இதை நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இவ்வளோதான் பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் ஸோ பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அந்த ரோடை வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிளை வந்து ரைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை தான் நம்ம பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து இந்த எஜ்ஜில் லெட்மி செய் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு இன்னொன்று இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வேகமாக திருப்புகிறோம் வேகமாக திருப்பும்போது நான் அப்படியே போயிடுவோம் வி கேனாட் பேலன்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல வேகமாக திரும்பும் போதுனாலும் நம்மளால் இப்படி போக முடியாது ஏன் போக முடியாதுன்னா ஒரு ஆங்கிளில் ரைஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக திரும்பலாம் இது தான் முக்கியமான ரீசன்ப்பா அதே மாதிரி அந்த வெலாசிட்டி வந்து ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வெலாசிட்டி இஸ் டேரெக்ட்லி டிபெண்ட் அப் ஆன் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ரோடு அந்த சர்க்குலர் மோஷன் ரேடியஸ் ப்ளஸ் அதனுடைய பேங்கிங் ஆங்கிள் தீட்டா இவ்வளோதான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்